Wir stehen jetzt hier am Sachsenring an der alten MTS-Kurve. 1927 wurden hier die ersten Rennen gefahren und bis 1990 ist auf dieser Naturrennstrecke Racing betrieben worden. Und das Besondere oder der Grund, weshalb wir auch hier sind, ist, dass wir hier eine historische Rennstrecke unmittelbar neben einer ganz modernen Rennstrecke haben. Wir finden also den alten Sachsenring und den modernen Sachsenring, wo heute noch ADAC Grand Prix Masters gefahren wird und Motorrad-Weltmeisterschaftsläufe gefahren werden. Das ist eigentlich das Faszinierende an der Geschichte, dass wir zwei Rennstrecken unmittelbar nebeneinander haben. Direkt hinter uns steht der alte Stau- und Zielturm, der 1961 für die Weltmeisterschaftsläufe erbaut wurde, direkt am Sachsenring, an der alten Sachsenring-Rennstrecke. Und die Stau- und Zielgerade vom alten Sachsenring liegt direkt unter der neuen Stau- und Zielgerade vom neuen Sachsenring. Und hier ist eigentlich so der richtige Schnittpunkt zwischen alt und neu. In den 50er Jahren gibt es gibt es Namen August Hobel zum Beispiel, ja, dann Heilwood, ja, Giacomo Agostini, Phil Reed. Also das sind eigentlich so die bekannten Namen, die in den 70er Jahren, 60er, 70er Jahren hier gefahren sind. Der alte Sachsenring, den gibt es ja schon seit 1927 und die Motorradfahrer, die das damals veranstaltet haben, die haben einfach Verbindungsstraßen genommen und haben die gekoppelt und zu einem Rundkurs zusammengeführt. Und das ist bis 1990 so geblieben, der alte Sachsenring. Ja. Ja, nach den ganzen vergessenen Rennstrecken äh, sind wir jetzt in Westfalen in Bad Rieburg angekommen. Hier auf der Test- und Präsentationsstrecke auf dem Bilsterberg, der wohl modernsten äh, Strecke, die in Deutschland momentan zu finden ist. Und das Spannende am Bilsterberg ist natürlich, dass er wirklich ganz frisch und sehr knackig ist. Es ist eine sehr kurze Strecke, die aber sehr emotional zu fahren ist. Und das Schöne aus meiner Sicht ist, sie ist recht abgelegen. Sie liegt also nicht an irgendeiner Stadt, sondern sie liegt wirklich in einem wunderschönen Gebiet. Und eine Strecke, die außerordentlich viel Spaß macht, wenn man sie mit einem sportlichen Auto fahren kann. Wir sind auf der Strecke des Bilsterberg Drive Resort und jetzt in dem speziellen Fall in der Kurve, die Mausefalle heißt, mit einem Gefälle von 26 Prozent. Deswegen stehen wir auch ein bisschen krumm hier. Deswegen gerade. ist das alles ein bisschen <lacht> schräg hier, ja. Das Streckenlayout selber stammt aus dem Büro Thielke in Aachen. Und mit an, an den Feinarbeiten beteiligt ist Walter Röhr gewesen. Speziell hier in dem Fall in, in der Kurve, in der wir hier stehen, der Einstieg in der Mausefalle trägt sehr die Handschrift von, von Walter Röhr. Und so ist diese, ja, diese Achterbahn entstanden mit 44 Kuppen und Wannen und einem Höhenunterschied von über 200 Meter auf, auf einer Runde. Das ist sicherlich das Besondere. Ja.